Avec elle je fly Tu vois comme un oiseau là-haut je fly Quand j'entends sa mélodie je fly Il n'y a que lui qui me comprenne Je fly away Elle me donne le fire et je fly away J'évite les failles de la vie et je Bon, moi j'ai toujours euh, été passionné de musique, depuis tout gamin. En fait j'avais un, un rapport très fort à la musique. Euh, à chaque fois que j'écoutais euh, du son, j'avais envie de, de décortiquer, de comprendre euh, euh, ce que faisait la basse, euh, ce que faisait la guitare, euh, la batterie, tout ça, tout gamin. Et comme j'ai des, des tontons musiciens dans ma famille, mon père jouait un petit peu de guitare, un peu de piano, euh, comme ça, assez basique. Mais... En tout cas, euh, rapidement, ça m'a permis d'avoir des instruments autour de, à la maison et donc de, donc de gratouiller un peu. On m'a montré quelques accords euh, quand j'étais gamin. Voilà. C'est euh, 8-9 ans, 10 ans, c'est là que j'ai commencé. Même avant, il y avait déjà des guitares à la maison et tout, mais c'est vers 8 ans, 9 ans, 10 ans que j'ai commencé un petit peu à, à gratouiller. Quoi. Mon père joue un peu, un peu de musique, mais comme je disais, c'est euh, très basique. Il joue un peu de blues à la guitare et, et au piano. Mais par contre, euh, mes parents euh, étaient très... Euh, il y avait toujours de la musique, de la bonne musique à la maison. Ils écoutaient, je dis de la bonne musique parce que pour moi, c'est de la bonne musique, de la soul, du blues, du jazz, euh, du reggae, euh, très varié. Donc depuis tout gamin... Euh, Ouais, j'ai été euh, éveillé quoi, euh, par rapport à la musique, je pense. Alors voilà, on a grandi en Afrique, euh, donc il y a cette culture-là aussi très, très rythmique, très percussive, euh, euh, au Sénégal, ensuite à, au Mali, et puis on est arrivé en Guadeloupe quand moi j'avais 10 ans, donc ici on va le, le reggae, le, le, voilà, la musique caribéenne. Quoi. Bon alors là on, on va faire un, un grand bond parce que entre le moment où je commence un peu à gratouiller, j'ai 10 ans, 8-10 ans à la maison et euh, j'ai toujours un peu une guitare avec moi quand je pars faire mes compètes de surf euh, euh, aux alentours de mes 17-18 ans jusqu'à 22-23 ans. Et arrivé à l'âge de 23 ans, c'est là où je bascule, euh, la musique vient remplacer le surf, c'est-à-dire que je faisais du surf professionnellement et la musique c'était mon exutoire et puis à l'âge de 23 ans ça s'inverse j'ai envie de faire de la musique de façon professionnelle et je garde le, le surf comme mon, mon petit exutoire mon jardin secret bon, je suis surfeur je surferai toute ma vie c'est ma passion c'est ma première vie et puis la musique j'ai eu envie d'approfondir d'aller plus loin quoi. sans doute un peu les deux, c'est-à-dire que il y, une... y a une partie de moi, je suis vraiment un amoureux de la musique, j'écoute beaucoup de musique, j'adore écouter plein de, plein de choses différentes et tout, et comme je le disais tout à l'heure, décortiquer, voilà ça fonctionne parce que la basse elle fait ça, le piano il fait ça, donc je suis vraiment passionné, et ensuite je crois que j'avais soif d'expression, de, de, de manière générale et d'expression artistique en particulier et la musique c'était le, le vecteur qui me correspondait le mieux pour dire ce que j'avais à dire comme j'ai eu la chance de beaucoup voyager de, avec mes parents ensuite avec le surf pendant mes années de l'équipe de France et tout et, euh, et donc j'avais plein de, plein de choses à, à dire sans doute quoi. Donc, euh, donc voilà j'ai commencé à écrire des chansons dans ma, dans ma chambre et sans, sans prétention et sans imaginer que ça m'emmènerait là où je suis allé ensuite. Quoi. Je ne pourrais, je pourrais pas répondre à la place des gens, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais cherché à faire autre chose que, que ce que j'aime de manière assez authentique, je pense. Et, euh, et j'espère que ce que tu viens de dire est vrai, c'est-à-dire que j'espère que c'est ce qui a touché les gens. Euh, Lady Melody, quand le clip est sorti, euh, le, le déclencheur de tout, de tout ça pour moi, hein, du succès. Euh, C'est un clip qui est fait sur la plage euh, avec des potes, avec très peu de moyens. J'ai trouvé ma petite lady, Melody. Wow, wow, oh, oh, oh. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve.
trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit. Et ce clip s'est retrouvé numéro 1 de l'année des charts 2009 devant euh, Lady Gaga, Black Eyed Peas, des trucs à, à, avec des budgets euh, gigantesques. Donc euh, je ne vais pas vous dire le budget du clip de Lady Melody, mais c'est dérisoire. Et, euh, et donc ouais, il y a une forme d'authenticité sans doute que les gens ont aimé ça. Il ouais. y a un cliché très euh, carte postale, euh, euh, surfeur blond avec sa guitare sur la plage. Et bon, bah, ça c'est quelque part, c'est la vitrine. Donc après moi c'est ça, soit les gens s'arrêtent à... La première image qu'on peut se faire de moi, soit ils creusent un peu et ils se rendent compte que j'ai des choses à, à, à dire et à défendre. Il y avait des enfants partout devant, alors euh, moi j'étais super touché de voir euh, des gamins qui d'ailleurs sans doute étaient pas nés pour certains euh, quand Lady Melody est sortie en 2009. Et euh, bah, je pense que les parents écoutent à la maison et les... souvent on me dit que les enfants euh, réagissent à, à ma musique. Et je, je, en fait, j'adore parce que les, en, un, les enfants euh, ne mentent pas. Donc, euh, s'ils chantent les, les chansons et que ça leur, ça leur parle, c'est tant mieux. Euh, c'est super. Donc là, comme ils étaient tous là, bah, c'est vrai que j'avais le sentiment de jouer pour eux, même s'il y avait les, les copains, les parents derrière. Euh, ouais, je suis assez concerné par les enfants. Hein, en oh oui, tout à fait, ouais. Je... Euh, c'est pas la même préparation pour faire un gros live et pour faire un petit showcase. Par contre, je l'aborde un peu de la même manière dans le sens où euh, je me dis que c'est en étant le, 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 le plus authentique, le plus moi-même finalement que je me tromperai pas. Et donc ça m'enlève aussi une forme de pression. Je me dis bon ben, je vais pas devenir Stevie Wonder au moment d'aller sur scène. Euh, donc fais bien ce que tu sais faire. Sois juste euh, avec toi-même déjà et avec les autres ensuite. Et... Il n'y a, a pas de raison, il y a de la place pour, pour tout le monde. Quoi. Donc, euh, voilà. Là, je travaille sur mon quatrième album qui va sortir au, au printemps. Ça fait un moment que je travaille dessus. Euh, le dernier album est sorti déjà il y a cinq ans. J'aurais aimé en sortir d'autres entre temps, mais j'ai eu des, des, des galères de maison de disques. En fait, euh, bon, c'est un milieu compliqué, le business de la musique. Et euh, j'ai quitté, moi, euh, euh, Major avec qui je travaillais à l'époque parce que ça correspondait plus à mes attentes artistiques. Je voulais vraiment pas m'éloigner de ce que j'aimais faire. Donc j'ai arrêté de travailler avec ces gens-là. J'ai re-signé encore avec une grosse Major euh, là il y, a, il y a deux ans. Qui elle m'a laissé tomber euh, en septembre, vraiment. C'est-à-dire qu'on s'était engagé pour sortir l'album avec eux. Et comme ça n'a pas fonctionné commercialement en radio sur le premier single, ils ont décidé d'arrêter. Donc euh, bah, il faut que je reprenne tout ça en main et que je structure en, un, en indépendant euh, cette sortie d'album. Donc euh, bah, je vais le faire parce que moi j'ai envie de sortir cet album, les, les gens m'attendent aussi. Et, euh, et puis surtout on a, on a fait un super boulot sur cet album, donc je suis impatient de le partager. Pour moi ça, ça va me faire du bien, ça va me libérer de, de, de partager cet album avec, euh, avec le public parce que ça fait 3-4 ans que je travaille dessus. Ouais, donc euh, j'ai fait une brève, une brève apparition euh, quand ça a vraiment cartonné avec les 10 mélodies. J'ai joué le jeu des médias, donc j'ai fait plein d'émissions, euh, Fort Boyard, euh, École des fans, enfin de... j'ai fait plein de choses. Euh, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, j'ai refusé aussi beaucoup de choses. Hein. Mais euh, ce que je crois, c'est que bon, aujourd'hui, euh, le business de la musique, c'est très compliqué parce que c'est dur de vendre de la musique, ce qui fait vivre. Les, les, les professionnels de la musique, les artistes et ceux qui vendent la musique, c'est euh, les, les projets qui fonctionnent et, et commercialement. Donc euh, pour être commercial aujourd'hui, il faut passer à la radio. La radio c'est très compliqué parce que c'est un entonnoir, on s'en rend bien compte puisqu'on entend toujours les mêmes. Il euh, euh, y a 9 ans, on, en, on entendait les 10 mélodies toute la journée, mais je veux dire, depuis, ben, on entend toute la journée certains artistes. C'est un entonnoir duquel euh, sort, sortent quelques artistes. Donc moi, comme je n'ai pas envie de m'en remettre à, aux 10 personnes qui font la pluie et le beau temps euh, sur les radios, eh ben, je vais sortir mon album comme je, comme je vais pouvoir. D'où l'importance des réseaux sociaux, d'où l'importance de suivre les artistes qu'on aime sur les réseaux sociaux pour leur donner euh, de la visibilité indépendamment de ces grosses machines euh, commerciales. Quoi. 
C'est-à-dire que demain, moi, s'il y a 200 000 personnes qui me suivent, sur Instagram par exemple, ou euh, Facebook et tout, ben, je vais pouvoir sortir mon album, les gens vont être au courant que je sors un album, et en deux clics, on peut se procurer pour 9 euros l'album de l'artiste qu'on aime bien. Moi, c'est parce que je suis rentré à la radio euh, et que j'ai été hyper exposé en radio que du coup, les télés ont joué mon clip et que ben, ça a fait ce carton. Donc, c'est quand même parti plus ou moins de la radio. Quoi. Mais j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur les bonnes personnes à l'époque. Mais les mêmes maisons de disques qui, euh, qui n'écoutaient pas les 10 mélodies, quand je leur envoyais, ils n'avaient pas le temps d'écouter. Ils n'avaient pas le temps d'écouter. C'est les mêmes maisons de disques qui ensuite sont venues me voir en disant ouais, « c'est génial ce que tu fais ». Donc bon, il ne faut pas les attendre en fait. Il faut faire ce qu'on aime vraiment quoi, je crois. Pas se poser trop de questions. Avec elle je fais. Tu vois comme un oiseau là-haut je fais. Quand j'entends sa mélodie je fais. Il n'y a que qui me convainc je fais. Elle me donne le fire et je fais. J'évite les failles de la vie et je Tu vois comme un oiseau là-haut je fais. Comme un oiseau qui plane et je fly tout là-haut, tout là-haut. Ouais. Elle est...